ni miaka hamsini na tisa sasa tangu yalipotokea mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne tarehe kumi na mbili na subuhi kama hii tarehe ile ya kumi na mbili mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne ilikuwa imefanikiwa mapinduzi ya kumuondosha uh, sultani wa Zanzibar wakati huo uh, Jamshid bin Abdullah na ku, eh, kukomesha ama kusitisha utawala wa takriban miaka mia mbili ya Waarabu katika visiwa vya Zanzibar ama ya wa Omani katika visiwa vya Zanzibar na ikawa sasa ni uhuru kamili kwa wazawa eh, ukiachana ule ambao Waingereza waliutoa mwaka 1963 sasa baada ya mapinduzi yale Uh, kumekuwa na harakati za kufanya mapinduzi ya kiuchumi katika visiwa hivi vya Marashi ya Karafu na kila inapofika tarehe 12 mwezi wa kwanza ni siku kuu kwa taifa zima sio tu visiwa vya Zanzibar uh, ni katika pande zote mbili za muungano tutaangalia safari hii ya kisiasa lakini pia safari ya kiuchumi ama mapinduzi ya kiuchumi ambayo sasa imesalia kuwa kiukubwa ya wazanzibari na watanzania kwa ujumla katika kuyajadili haya, haya tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa e, na mambo ya kihistoria Abdul Karim Atik mzee Atik karim sana Asante good luck nashukuru Shukran sana heri ya mwaka mpya sijaonana tangu mwaka jana Niliona tangu mwaka jana nashukuru Mwenyezi Mungu Ndio ndio e, tuna amani mm -hmm. basi alhamdulillah alhamdulillah mm -hmm. sawa sawa kabisa tunaye dr Tumaini Guruma ambaye ni mwandishi e, mhadhiri na mwandishi pia wa masuala ya uchumi na moja ya kitabu chake ambacho ameandika ni fursa za uchumi wa blue karibu sana daktari mara mwisho pia uko nayo ilikuwa mwaka jana kama nakumbuka vizuri yes. karibu sana wakati mwingine daktari asante sana na tutazungumza pia na Ali Makame ambaye naye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kwa kile visiwa ni Zanzibar sijui kama yuko tayari Makame kama uko tayari karibu sana na uh, tuta atakapokuwa tayari basi tutaweza kuungana naye lakini tuanzie hapa kabla tujaendelea kuzungumza mengi zaidi mzee Atik kwa umri wako na kwa uzoefu wako na kwa kuishi kwako Zanzibar pia kupata maarifa katika vyanzo mbalimbali kusoma bila shaka yote unaweza ukatutafsiria kwa muhtasari tu ukatupa historia kidogo ya mapinduzi haya matukufu ya Zanzibar kabla tujaendelea mbele zaidi karibu sana asante e labda tunianze kwa kushukuru na kuwapongeza wazanzibari kuadhimisha e, miaka 59 ya mapinduzi ya Zanzibar e, mapinduzi yalikuja yali kutokana na kama ulivyosema awali kwamba Zanzibar ilipata uhuru tarehe kumi Disemba mwaka 1963 kutoka Uingereza na aliyetoa uhuru ule alimwakilisha Malkia ni mumewe Prince Philip. Na ilitokana na mazungumzo ambayo yalifanyika katika ile British Colonial Office kule Lancaster kuelekea kupata uhuru wa Zanzibar. Na kulifanyika chaguzi mwaka msina saba zilifanyika chaguzi zikaleta vurugu na mwaka sina tatu zikafanyika chaguzi. Lakini zilikuwa na figisu kiasi ya kwamba Afro Shirazi pamoja katika ile popular vote yani ukijumuisha kura za watu majority walikuwa na shinda by 54% walikuwa na shinda Afro Shirazi party ambao ni chama kilichokuwa kinaweza kusema cha Afrika walio wengi japo kuwa walikuepo na Waarabu pia na chama cha eh, Zanzibar Nationalist Party ni chama ambacho pia kilikuwa kikungwa mkono na Sultani lakini pia kilikuwa ni chama cha Arabu lakini pia na Waafrika wengi walikuwaepo hata Abrahman Mohamed Babu alikuwa ni katibu mkuu wa hicho chama. Mm. E, Zanzibar Nationalist Party pia ilikuwa na wanachama wengi wa Afrika kina hata Salim Mohamed Salim alikuwa mwanachama hata Mzee Ali Hassan Mwinyi alikuwa mwanachama hata mm. Komando alikuwa mwanachama kwenye upande wa vijana. Lakini baadaye waliona kwamba kile chama kinaelekea zaidi kumkumbatia sultani kuliko kukumbatia uzanzibari ndio wakatoka Abrahman Babu akafukuzwa akafungwa chama baadaye wakaanzisha chama kinaitwa Umma Party kikapigwa marufuku lakini baadaye kikashirikiana na Afro Shirazi katika kufanya mapinduzi na na jitihada za kuwaunganisha wazanzibari zilianza siku nyingi kwa sababu hata Mwalimu Nyerere alikwenda kule Zanzibar kwa sababu chama cha African Association na Zanzibar African Association vilikuwa marafiki 
yani kile chama cha taa cha huku na ile zaa ya Zanzibar mm. lakini kuna wakati mwalimu alienda kabla hawajaungana uh, Shirazi Association na African Association kufanya Afro Shirazi Party mwalimu alikwenda kwa kiongozi wa ZNP anaitwa Ali Mohsin Barwani mwambie kwa nini nyinyi ZNP msiungane na African Association mtakuwa na nguvu na mtaunda serikali na mtasimamia maslahi ya watu wa Zanzibar lakini Ali Mohsin Barwani alikataa kwa hiyo ndio mwalimu akaenda mwende kisonge pale ndio vakaanzishwa hiyo kuna nyumba pale kaanzishwa hiyo wakakutanishwa Thabit Kombo ambaye alikuwa kiongozi wa wa Shirazi Association wakaungana na African Association African Association ni walokuwa wametoka bara zaidi walokuwa mia mia kule wa kwenda kufanya kazi kwenye mashamba na nani Shirazi Association ni wale wenye asili asili ya pale ambao wanasema wana asili ya wa Shirazi lakini ni, ni natives pia wa Zanzibar mm. na Arabu walikuja baadaye kwa sababu wali, waliombwa kwenye mwaka 1600 na ngapi baada wa Reno kuvamia na kwa Reno walikuwa wakatili sana mm. wale watawala wa kiasili wa Zanzibar wakaomba msaada kutoka kwa watawala wa Oman ni historia ndefu yeah. lakini kifupishi kifupishi kifupi ni kwamba chaguzi za mwaka 63 zili zilikuwa na figisu kiasi ya kwamba kwanza hata ule upangaji wa majimbo uliwapendelea zaidi e, ZNP kwa sababu katika ile maeneo yao kwa mfano maeneo ya mji mkongwe ambayo yalikuwa na watu wachache akampata vitu vingi yale maeneo ya ngambo kule raha leo wapi ambapo kuna Waafrika wengi wakaanaka anapata viti vichache kwa hiyo wakatoka slow pale wakapata viti sawa sawa hakuweza kuunda serikali lakini kulikuwa na chama kinaitwa Zanzibar and Pemba People's Party cha eh, Muhammad Shamti Ahmad. Yeye pia alikuwa Afrishiraz lakini walikorofishana akaenda kaanzisha chama Pemba. Yule akapata viti vitatu. Kwa hiyo yeye vile vitu vitatu vyake hakuja tena kujiunga na Afrishiraz, akaenda kujiunga na Zanzibar. Yeye japokuwa Mswahili lakini alipata Uarabu wa kuchovya. Mm. Kwa hiyo akapigwa kiremba, akapigwa na joo pale akaingia kwenye Zanzibar Nationalist Party akawa waziri mkuu <laughs> ndio akafanya mambo haraka haraka wakapata kiti za kiti waliingia umoja wa mataifa pamoja na Kenya kiti cha Kenya cha umoja wa mataifa wanachama umoja wa mataifa na cha Zanzibar kilitoka siku moja kwa hiyo sasa ule uhuru ulikuwa uhuru bandia kwa sababu majority walokuwa wengi hawakuwa wameridhika na ule uhuru ushaona kwa sababu mm. waliona kama ni dhulma katika uchaguzi mm. uchaguzi haukuwa umewa na hiyo mambo ya uchaguzi Zanzibar naona ana shida sana. Mm. Uchaguzi haukuwa huru na wahaki na wawazi. Mm. Kwa hiyo ndo wakaamua kufanya mapinduzi. Mm -hmm. Waliamua kufanya mapinduzi. Na historia ya mapinduzi nayo ni ndefu kwa sababu ilijumuisha na fujo watu wengi waliuliwa. Mapinduzi yali yalileta ilikuwa na kasi ya nyingi sana. Haikuwa yali mapinduzi kama tunayofahamu ya nchi nyingine mauaji yanakuwa kidogo. Maana yake baadaye alikuwa mauaji mpaka kwenye majumba watu ni nani alikuwa kama vile mm -hmm. sasa kama vile wanasema kimbari mauaji ya kimbari. Kwa hiyo pia yalileta huzuni. Maana yake haya mapinduzi yana furaha upande mmoja kwamba umepatikana uhuru lakini kuna watu pia walidhurika na hayo mapinduzi na wali, wali athirika sasa. sasa. Lakini mm -hmm. kwa jumla ni kwamba sultani akafurushwa akaingia katika meli naitwa Salama basi wakakimbilia huku wakaenda Kenya kwanza Kenya wakamkataa basi akaja huku Tanganyika mwalimu mwalimu akawaambia waingereza kwa sababu ni mtu wao kwa sababu yule alikuwa kama British subject mm. akawaambia jamani mtu wenu hapa sasa mimi nikimpeleka Zanzibar huku itakuwa shida maana Karume alikuwa anasema mlete huku tumshughulikie basi aka a, jamshidi aka waingereza wakamchukua aka aka waingereza mpaka juzi juzi nasikia ame serikali ya Oman imemruhusu sasa mpaka sasa hivi yupo yu hai ndio na miaka yeah. kama 90 yeah. ngapi 95 hivi mm. kwa hiyo ame ame anadhani sasa hivi atakuwa yuko yuko na kuna wakati dr Salmina Amur komando ali alimsamea alisema kwamba jamshidi anaweza kurudi Zanzibar akafanya shughuli zake mm. alikuwa rais wakati huo eh lakini mm. mwenyewe naona alikataa kwa hiyo mapinduzi ndio hayo mapinduzi yalikuwa yali kuondosha dhulma ya uchaguzi walio mm. wengi wakashindwa kukubali ule uhuru ulikuwa uhuru wa bandia sultani watu hawakuwa wanamtaka kihivyo kwa sababu uh, kihistoria watamkubali vipi sultani amekuepo pale amekuja pale aliletwa kusaidia akatawala na ametawala miaka yote aliyotawala hakuna chochote alichokifanya chamana zaidi ya miaka mia moja. lakini Karume alipoingia ndani ya miaka minane akaweka nyumba za yatima akaweka nyumba za wazee akatoa huduma ya maji bure akatoa elimu bure 
aka akajenga uwanja mzuri sana wa kisasa wa ulikuwa wakati ule una mataa nini na truck ya kukimbilia tatan mm. akaleta television ya rangi akajenga majumba mazuri akawekea tv <laughs> akawekea majiko ya umeme mapinduzi ya, watu wakayafurahia kwa sababu yalibadilisha hali zao za maisha mm. sio kama yapokuwa naye pa, pamoja naye pia alikuja kuuliwa na hao wao wanaopinga mapinduzi mm. alikuja Badai. kuliwa kwa sababu alikuwa na upinzani mkali sana na mm. alikuja kuliwa lakini Zanzibar sasa hivi imetulia na jitihada zinafanyika za kuwaunganisha watu wawe kitu kimoja kwa sababu mapinduzi maana yake alikuja kuondosha dhulma mm. mapinduzi maana yake amekuja kuleta usawa mm. mapinduzi ametaka kuleta maendeleo kwa hiyo kinachofanyika jitihada zinazofanyika za serikali ya moja ya kitaifa na vitu kama hivi mm. nadhani Zanzibar inakwenda vizuri pamoja na mambo mengine hayo ya sasa hivi ya maendeleo na mm. asante sana tiki kwa mkutansari huo si historia ni kubwa na yapo mengi yeah. ya kujadiliwa na pamoja na hayo uh, uchumi wa bluu madhana hii ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo yanazungumzwa na kutekelezwa na katika hili ni muhimu pia kufahamu kuhusiana na dhana mm. hii ya uchumi wa bluu dr tumaini na umeandika na, na ja, 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 kwa jana juzi amefanya matembezi matembezi eh, ambayo ilikuwa na kauli mbiu inasema mm. uchumi wa bluu kwa maendeleo ya viwanda mm -hmm. vijana uchangamkie eh, fursa sasa yani ilikuwa ni matembezi ma, ma, ambayo ilikuwa anafanywa na mmoja wa vijana wa chama cha mapinduzi mm -hmm. baadaye rais Samia Sulu Hassan eh, alikuwepo katika kilele cha matembezi hayo kuelekea mm -hmm. siku yenyewe ya mapinduzi kwa hiyo katika miaka hii sasa hivi eh, ajenda kubwa ni hiyo ma, eh, uchumi wa bluu Mm -hmm. na katika hilo pengine uh, kauli mbiu hiyo pia uh, ilikuwa inaelezwa kuwa na dhana tatu na muhimu yeah. ni kwanza kuelewa dhana ya uchumi wa bluu. Daktari karibu utuambie huu uchumi wa bluu tunaozungumzia ni kitu gani? Asante Hilda. Um, kwanza kabisa tunao wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuifikisha nchi yetu hapa ilipo leo. Miaka tisa ya mapinduzi lakini pia maendeleo ambayo tumefikia kwa kipindi hiki tunapotazama dhana ya uchumi wa bluu tunatazama matumizi sahihi na sema matumizi sahihi na sisitiza ya bahari tulionayo katika kujipatia ma maendeleo maendeleo ya jamii lakini ni maendeleo pia ya nchi kwa ujumla wake Uh, katika hii dhana ya uchumi wa blue si kitu kipya kwa hakika tangu nyakati hizo uh, ambazo uh, zinazungumzwa tangu nchi hii ilipokuepo tangu wanadamu walipokuepo katika nchi hii tayari uchumi wa blue ulikuwa unafanya kazi kwa namna gani kwanza kitendo cha sisi kuwa tumezungukwa na maji Zanzibar kuwa kisiwa tayari ni fursa. Ni fursa kwa sababu kuwepo kwa maji kumesababisha au kumetufanya kwanza maisha yetu mengi yamekuwa yakizunguka maeneo yenye maji. Ukitazama population um, idadi ya watu walio katika maeneo yanayopakana na maji ni kubwa kuliko walio mbali na maji. Hilo limekuwa likizunguka katika ulimwengu mzima. Na hata sisi tukitazama leo population ya Dar es Salaam ni tofauti na ya sehemu nyingine za ambazo ziko mbali na. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu tunafuata watu tunafuata maeneo ambayo yana fursa za kiuchumi zaidi. Mm. Tunatoka vijijini kwetu kunasikia kila mtu anataka kwenda Dar es Salaam. Kwa nini Dar es Salaam? Kuna fursa za kiuchumi. Bahari ikiwa ni fursa moja wapo. Kwa hiyo uchumi wa blue unaenda kwa namna hii. Kwa hiyo tunaona kwa nini tunakwenda Dar es Salaam? Kuna fursa gani pale? Kuwepo kwa bahari kunaleta fursa za ajira pia. Fursa za ajira ziko katika zimegawanyika katika maeneo mengi. Maeneo mengi kwa maana ya kwamba tunapozungumza uchumi wa blue tunatazama usafirishaji kwa njia ya maji tunatazama uvuvi tunatazama utalii hayo ni maeneo makubwa ambayo sisi kama nchi kama Tanzania tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali za kujiingizia kipato kwenye hayo lakini hapo maeneo mapya ambayo yamekuja hivi karibuni pia 
tunapotafuta mafuta na gesi baharini teknolojia tunapoendelea kujiongeza kufikiri zaidi tunaingia huko pia lakini wenzetu wamefika na zaidi ambako na sisi hiyo mkini tunapoendelea kufanya tafiti zetu tutafikia huko nasema tunachimba madini baharini wanachimba madini baharini kuna madini ambayo yameonekana kwamba ni malighafi nzuri kwa ajili ya viwanda mbalimbali yanapatikana baharini na tunapouzungumzia leo uchumi wa blue serikali inaingia katika kutazama uchumi wa blue leo ni kutia msisitizo Tulisha kwa tukifanya hivi vitu lakini tunatia leo msisitizo na kuongeza bidii zaidi ili tuweze kupata faida zaidi kuliko ile ambayo tulikuwa tunapata awali. Nikichukua mfano wa swala zima la uvuvi. Sote tunaoishi kando kando ya maji asilimia kubwa tunategemea kuvua samaki ili tupate chakula, ili tupate kufanya biashara, tusomeshe watoto na mambo kama hayo. Lakini uvuvi tumekuwa tukiufanya huu ni wa kutoka baharini kwenda mdomoni. Uvuvi mdogo mdogo. Hmm. Lakini leo tunapozungumza uchumi wa blue ndio maana tunaona uh, serikali inaingiza uh, tunasema mitaji. Hmm. Inaingiza uwekezaji zaidi. Kwa nini ili tuweze kupanua zaidi uwigo wa kupata faida kubwa zaidi za kiuchumi kupitia hii bahari ambayo tunaye. Kwa hiyo ajira ni kitu cha kwanza katika maeneo hayo yote. Tulikuwa tunapata ajira ya mtu mmoja mmoja na mtumbui wake mdogo, watu wawili watatu, leo tukitengeneza uh, 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 vyombo vikubwa zaidi, tunaenda kuvua zaidi, maana yake ajira zaidi kwa watu. Tunaendelea kufungua uwigo. Lakini pia tunapotengeneza uh, bandari maana yake bandari za uvuvi kwa mfano uh, za samaki meli za, za uvu, bandari za meli za uvuvi tunapanua pia uwigo zaidi watu wengi zaidi watapata ajira katika bandari nyingi zaidi tunapotengeneza uh, viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya kuchakata samaki na mazao mengine ya baharini tunapanua uwigo pia kwa hiyo ndio maana hata hii kauli mbiu unayoisikia Uh, uliyoizungumza uh, ya kuhusiana na, na, na vijana wa CCM walioitaja tunatazama uchumi wa blue kama fursa pia kwa maendeleo ya viwanda mm. mm -hmm. rasilimali nyingi zinapatikana baharini kwa zile rasilimali tunazileta tunaingiza kwenye viwanda na katika maeneo ambayo yanatoa pia ajira kubwa sana nyingi ni maeneo ya viwanda Tunapokuwa na viwanda maana yake tunatengeneza ajira nyingi zaidi. Hatutaki kuendelea kubaki kule tulikokuwa. Bahari tumekuwa nayo miaka mingi, miaka yote. Lakini sasa tunatia juhudi zaidi. Lakini ili sasa tuendelee kupata faida zaidi. Ajira ziko katika maeneo mengi sana. Lakini elimu mm. ili tuweze kufanikiwa lazima tupate elimu. Elimu hii inaanzia kwenye ufahamu. Mm -hmm. Tuelewe Tusi, tusiendelee kubaki kule tulikokuwa zamani tuelewe sasa hii uchumi wa blue tunaposema uchumi wa blue ni kitu gani tunataka kupiga hatua zaidi ya pale ambapo tulikuwa jana naam doctor yes. tutarejea kwako asante kwa hilo ambalo umetujuza tuungane sasa na ali makame ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa habari za asubuhi uh, ali bila shaka huko zanzibar habari za huko pia Ah, Amalo salama unaendelea na kusherehekea miaka hamsini na tisa ya mapinduzi matukufu Zanzibar. Miaka hamsini na tisa ya mapinduzi ya Zanzibar unayaelezeaje pengine kwa muktasari lakini tunafahamu yako mengi japo. Ah, mapinduzi kwa sababu msingi wake mkubwa ilikuwa ni kuleta usawa wa wazanzibari na walifanya mapinduzi serikali ifanye mapinduzi kwa sababu aliyekuepo wakati huo alikuwa mgongozi wake hana usawa au hafanyi usawa katika mambo mengi katika elimu katika afya katika uchumi na huduma za kijamii kwa hivyo tunashukuru kwamba bara baada ya mapinduzi na malengo ya mapinduzi kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu 
bila malipo anapata matibabu bila malipo lakini vile vile huduma za kijamii zinaenea kwa watu wote lakini tunapambana na umakini njaa ujinga We, hii ilisaidia hata wale waliokuwa hawakuwa na ardhi walipatiwa ardhi ni miongoni mwa malengo ya mapinduzi kwa muktasari tu hili ndio ambalo kuwa tuko nalo Naam ali tumegusia hapa kuhusiana na dhana nzima ya uchumi wa blue na namna ambavyo inaweza kuleta maendeleo na fursa mbalimbali. Unadhani imetumika vya kutosha uh, kwa makundi mbalimbali? Ah bado haijatumika vya kutosha kwa sababu leo tuna uchumi blue wakati tulisema tunaanza na uchumi kijani kwa sababu tunapozungumza uchumi lazima tuzungumze mambo mawili makubwa katika taifa letu tuzungumzie ardhi tuzungumzie na bahari kwa hivyo haya ni mambo ambayo kuwa hata ile chama cha mapinduzi kuna jembe na nyundo au jembe kuonyesha kwamba namna gani tutaimarisha kilimo lakini sasa sasa hivi sekta ya, ya uchumi blue au neno uchumi blue kwanza imekuwa ni neno jipya kwa kwa wananchi wa kawaida kwa hivyo kuna hitaji elimu zaidi kuhakikisha kwamba watu wanafahamu maana ya uchumi blue kwa hivyo kuna tafsiri nyingi tu kwa sababu bahari ni kubwa hatujaitumia na kama tutaitumia vizuri kama wanavyozungumza kwa kweli inaweza ikachangia uh, pato la taifa lakini kupunguza matatizo ya ajira unadhani nini hakijafanyika eh kwanza unapozungumza uchumi blue namna gani utaimarisha uvuvi namna gani utaimarisha vitu vinavyopatikana baharini kama mafuta na mambo mengine. Sasa leo tunazungumza uchumi blue lakini meli za kuvulia samaki hatuna. Viwanda vya kuchakata samaki hakuna. Lakini hata uchimbaji wa mafuta na utafutaji wa gesi imekuwa ni muda mrefu unazungumza. Tumeona wenzetu wa Tanzania bara wameanza uh, kuchimba gesi. Lakini kuna mambo mengi zaidi. Ni kuwa na umakini tu wa kusimamia yale ambayo kwa yanaweza kupatikana katika uchumi blue na maana kwamba wavuvi watasaidiwa vipi kuweza kuvua sehemu maji 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 serikali kwa serikali ya kona kila kitatanda viwanda vya 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 samaki hayo ni mambo ambayo kuwa yakiwa tasimamiwa vizuri tunaweza tukaondoa kabisa tatizo la ajira kwa 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 nchi zetu kwa sababu bahari iko eneo kubwa sana kwa Tanzania naamini tu dhana ya uchumi buluu wananchi wakielezewa vizuri na ikawa serikali inatekeleza kwa ma, kwa vitendo sio kwa maneno inaweza ikasaidia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba uchumi blue unakuwa mkombozi wa matatizo ya ajira na ukondoa umaskini kwa Tanzania. Naam, hali tusaidie kidogo picha tuipate vizuri kutoka kwako. E, pamoja na hayo yapo mengi pia pengine ya kujivunia. Unadhani kitu gani unakiona e, kimepiga hatua? Ah kwa sasa hivi naweza nikasema namna ambacho kwa tumepiga hatua kuhusu masuala ya uchumi blue ah, hasa tukizungumza hapa Zanzibar tayari serikali imeanza kuwaletea wananchi vyombo vya vya kuvulia lakini vile vile tumtaarifa ambao kwa tuko nayo kuhusu dhana ya ya kutumia visiwa vidogo vidogo ambavyo kwa tuko navyo lakini vile vile taratibu za uchimbaji wa mafuta na utafutaji wa gesi ujengaji wa bandari ya kileo haya ni mambo ambayo kwa tunategemea kutokana na maelezo ya viongozi wetu lakini na wananchi wenyewe namna ambavyo kuwa nawapokea masuala haya tunaamini tu ni moja ni hatua moja kuelekea hatua nyingine kwanza kukubali kwamba uchumi blue unaweza kukusaidia kuzalisha ajira kukubali kwamba uchumi blue ni sehemu moja ya kuongeza kipato cha serikali hii ni moja ya hatua ya kwanza kuelekea hatua nyingine mm -hmm. Na katika kuadhimisha siku hii ya miaka hamsini na tisa, unaona uh, pengine nini kifanyike ama upi wito wako uh, kwa jamii? Kwanza ni kuhakikisha yale ambayo kuwa viongozi wanayozungumza kuhusu masuala ya uchumi blue na huduma nyingine iwe yanatekelezwa kwa vitendo sio kwa maneno. Kwa sababu imeelezwa mambo mengi tu ambayo kuwa nategemewa kufanywa ndani ya miaka hamsini na tisa ya, 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 ya mapinduzi ingawa wamefanya mengi mazuri lakini sasa kusimamia yale mazuri ambayo kuwa yamefanywa na yanayotaka kufanywa ili kuhakikisha tunafikia malengo kamili watakapofanya hivyo yanayotoka kwenye mdomo 
ni kwenye kwenye kinywa kuhakikisha kwamba na moyoni na utekelezaji wewe ndivyo kwa hivyo viongozi wetu kwa sasa hivi wawe ni viongozi wa, kuse, wa, kuse, wa kutekeleza zaidi kuliko viongozi wa, kuse, wa kusema sana ali tutarejea kwako eh, kuweza kusikia zaidi kutoka kwako na moja kati ya vitu ambavyo vimegusia ni lile dokta ambalo uligusia swala la elimu lakini ziatiki eh, yapo mengi eh, Uh, uchumi wa blue tunaona uh, fursa hizi zipo katika sekta mbalimbali uh, siasa ni miongoni uh, uchumi na, na mambo mengine unadhani yote haya yanaweza vipi yakatekelezeka sasa labda mimi tu niseme kwamba ali makami hapo amesema amenichekesha kidogo aliposema kwamba kuna nyundo na kuna jembe kwenye bendera CCM ni simbo ni ishara kuonyesha kwamba chama cha mapinduzi e, kina unga kina ungwa mkono au kina kina sera za ukulima na ile nyundo ni kiwanda mshaona wengine wana tafsiri tofauti lakini ndio maana yake na kama alivyosema daktari ye naona daktari hapa amezungumza vizuri kusema kwamba hapo awali tulikuwa tujatap yani tulikuwa tunadhani kwamba eh, shughuli za kuiletea nchi mapato zitakuwa sisi tulivyozoea tunazungumza tu madini tunajua madini ni nyaruguso tunazungumza kilimo tunajua pamba tumbaku zamani mkonge na sasa hivi unarudi hii mambo ya bahari kama alivyosema alikuwa na mtu na mtumbi wake anakwenda akipata kilo zake mbili tatu za samaki basi zingine atakaanga ale nyumbani zingine atauza hapo fungu mbili tatu maisha yataenda bahari imekuwa tunaliangalia tu lile bahari limekaa pale hatujalitumia na kama zina, za, kama kiongozi ametokezea amesema kwamba tunataka tuzugu, tu, tu, uchumi wetu sasa utoke katika vile tulivyozoea tuingie sasa katika kutap yani kuvuna katika bahari mimi nimeona mfano uingereza uingereza ni kisiwa na na kile kisiwa tangu zamani kimekuwa katika mambo ya biashara kutokana zamani kama nilivyosema daktari hapa e, watu wakisafiri kwa majahazi na nini na biashara za viungo zamani wanakwenda West Indies huko wanakwenda India wanakwenda wapi na kile kisiwa sasa kina bandari yani bandari Uingereza si, imezungukwa kile kisiwa chote ni bandari tupu yani bandari tupu sasa Zanzibar unaweza kukuta bandari ni moja na kwa nini Uingereza wamejikita zaidi kwenye bandari pia kwa sababu ile Ulaya mainland ya Ulaya yote inategemea vyombo vikubwa vikija pale. Sasa tulitegemea kwamba kwa mfano Zanzibar ingekuwa na bandari nyingi lakini sio Zanzibar tu hata sisi huku tulitakiwa tu na bandari nyingi lakini matokeo yake tuna bandari bubu hazisemi lakini ni nyingi sana. Na labda wakati mwingine zinadhoofisha hata uchumi kwa sababu mali sasa zinafika Zanzibar, zinafika Zanzibar watu wanatua majahazi hapo na watu wanajua mbinu za bahari. We good luck baharini uwezi. Lakini mtu anapita bahari lile na tanga lile tambara tu linamleta wakiteremka sijui hapo sijui ununio sijui wapi bidhaa zinaingia. Sasa bidhaa zingine hazijachekiwa vizuri au vipi zitakuwa za baada uchumi kuimarika nasikia tia rais hivi wameanza kusema kwamba hata zile bandari bubu wataweka sasa watu wao ili za kuangalia vitu vinavyoingia na kuvipatia ushuru na vile vile labda na mafuta ya serikali kuangalia na hivyo vitu vinavyoingia ni salama pia katika matumizi ya, ya kwetu kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kama mnaziacha hizi fursa hamzitumii nyinyi wenyewe vizuri kuwaletea maendeleo zinaweza pia zikawaletea hata balaa ushaelewa kwa hiyo mimi nakubaliana na dhana ya ya nini nimeona kitabu hapa cha daktari mm. Gurumo yeah. kusema kwamba ameandika kitabu kuonyesha kwamba labda ndio wanafanya uzinduzi e, kwa sababu sawa tunajua utalii utalii mara nyingi unatumika kwenye fuko fuko, fuko hizi japokuwa fuko zetu zenyewe nazo ndio siku hizi tumeanza make fuko zenyewe sasa hivi zilikuwa ni chafu labda sasa hivi zinaanza kusafishwa watu wanajua kumbe fukwe ni mali na wenzetu duniani wengine hawana fukwe mm. inabidi waje huku wapate ile kukaa kwenye bahari kuona nini ni, ni kitu ambacho kinaweza kikaingiza mapato wenzetu kama seashells wameendelea sana katika utalii wa fukwe mm. Mm. sisi bado tumekuwa tuko nyuma sasa wataalamu kama hivi wakiandika kusema kwamba jamani bahari na vitu vingi mm. sio kuogelea tu au na kuvua na mtumbwi makamu amesema jitihada hazitoshi kwa ajili ya kuwabadilisha sasa huo ni utamaduni wakati mwingine mtu hata ukimpa eh, 
ukimpa jiko la gesi atapenda kuweka jiko lake la mawe matatu mafiga ndio anaona chakula kinakuwa kitamu au ukimpa sufuria nzuri anakuambia chungu ndio kinafanya mboga inakuwa unajua chungu kile cha udongo <laughs> <laughs> kwa hiyo haya mambo pia yanakwendana yana pia labda elimu itolewe zaidi kuanzia masholeni vitabu vitungwe daktari ameonyesha juhudi nzuri vitabu vitungwe wasu, watu wasome na wewe upate na kala yako bila <laughs> shaka nimeshakiona hapa najua tena hata mimi ninapenda vitabu na hata akinipatia atanisainia with compliments hiyo unapata unapata pia kuweka kumbukumbu <laughs> lakini muhimu ni kwamba watu waelimishwe watu hawajui Mtu analiona bahari tu limekaa pale anakwenda kutupa kutupa nazi kuroga. Katupe baharini, usishaelewa. Eh katupe baharini ndo 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 ndara ya ya matumizi ya, ya bahari. Eh ndo matumizi. <laughs> <laughs> matumizi ya bahari <laughs> kuna kumbe mimi nilikuwa sijui kumbe kuna madini ambayo yapo chini ya bahari. Mafuta najua gesi najua. <laughs> Lakini kwamba kuna madini pia ambayo yapo ndio nimejua sasa. Eh kwamba kuna madini yapo mm. chini ya bahari ambayo yakichimbwa yatatumika kama mali ghafi mm. katika viwanda vyetu na na uh, marehemu rais Magufuli alituletea hapa falsafa ya, ya kuweka viwanda ambayo nadhani pia itaendelezwa mm. na hiyo falsafa ya uchumi wa blue ambayo kwetu ni kitu kipya mimi kwa sababu mimi nilikuwa tasielewi blue blue nini maana blue ni rangi. Eh lakini sasa baadaye kumbe eh, Rais Mwinyi alivuanzisha hivyo amnaona kuna juzi juzi ameenda Pemba hapa amepeleka hizi fiber boats eh. boats ambazo zinatengenezewa fiber ambazo fiber yenyewe pia natokana na na mkonge eh. kwa hiyo labda tunaweza tukaacha kukata miti kutengeneza mitumbi kwa sababu hii mitumbi nayo ni miti ni miembe hii mm. eh, kwa hiyo mimi nadhani nakubaliana na 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 nadhana hii mlioisema kwamba mm -hmm. mapinduzi yameleta uchumi wa blue E, na uchumi wa blue basi sasa nao utafsiriwe uwe katika uchumi na. ambao utaweza kubadilisha maisha ya watu na, u, na hali ya uchumi mm. wa nchi zetu mm. na kutuletea kipato kwa kuweka mabandari ya kutosha kwa kuweka e, utalii mahoteli ya kutosha hata hoteli ndogo ndogo katika fukwe fukwe zetu hizi hoteli maana kesho lazima yawe mahoteli makubwa hata hoteli za vibanda vibanda tu hizi yes. watu wanafikia mabichi kule kama makem ma kwa watalii wa, wa bei nafuu ambao wengine wanakwenda kwenye mikumi huko kwenye manyara kwenye nini wanataka nao kuona na tunazo sasa sisi Tanzania Mwenyezi Mungu katujalia katupa kila kitu sijui katunyuma nini eh yeah, sawa sawa <laughs> amzi atiki bwana kwashe tu au kula dakika zetu nyingi kula dakika lakini kwa sababu mambo zinachokosa yeye mimi sijui kuzikujua kama nitakutana na uchumi wa blue hapa sio mbaya bwana turudi kwa daktari hapa doctor kimsingi uchumi wa blue ndio siasa ya Zanzibar hivi sasa yani ndio siasa ambayo hata kwa sababu tunazungumzia uchumi uchumi ni siasa na ili uweze kufanikisha uchumi lazima utumie siasa. Hichi kitabu lazima kifike Zanzibar e, na Dr. Hussein Mwinyi lazima akabidhiwe. Kabisa kabisa. Rais wa Zanzibar daktari ufanye mipango. Sawa sawa kabisa. E, Ufuli wa kisome na wa Zanzibari. Dr. tunazungumza uchumi wa blue kama kama fursa sasa ambazo e, zipo na na, na ndio 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 dhana ya uchumi kwa kiasi kikubwa inayotekelezwa Zanzibar. Lakini unaona kwa, kwa maendeleo ya Zanzibar e, ukiachana na fursa ambazo zinaweza kupatikana kwenye bahari ni fursa gani nyingine ambazo pengine zinaweza zikatumika kama e, kusaidia sasa mapinduzi ya kiuchumi ambayo ndio kiu iliyosalia baada ya mapinduzi ya kisiasa kufanikiwa Asante good luck um, uchumi wa blue hautengani na dhana nzima ya kutafuta maendeleo ya nchi hmm. Kwa maana ya kwamba tunasema tun, tulipoingia sasa tunapoangalia hii siasa ya uchumi wa blue sasa hivi tunatazama diversification of economy diversification kwa maana gani imezungumzwa tulikuwa tunatazama kilimo labda tusikae na kilimo tu peke yake tumeingia kwenye bahari tumeangalia kwenye ardhi tumefanya tuliyofanya sasa tunaanza kuangalia tunaona mm, Pona kama vya ardhi vinaisha tumehamia kwenye bahari kwenye ardhi tunaendelea kwenye bahari tunaendelea na uchumi wa blue kwa mapana yake pia ukiutazama hauishi kwenye maji tu hii blue hii inayozungumzwa uh, ni 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 ni, ni, ni kama ya picha kwa sababu bahari tukiitazama sote tunaona ni ya blue kwa hiyo ndio uchumi wa blue wengine wanaita uchumi wa bahari kwa mapana yake pia Yes, ambapo pia Kiafrika AU wanasema wanaingia zaidi pia ya bahari, wanaingia mpaka kwenye mito na maziwa. 
kuna faida zile zile ambazo tunazipata baharini tunaweza kuzipata kwenye mito na maziwa kwa hiyo vyote wameviingiza yote hiyo ili kutafuta kupata maendeleo yetu kupitia mm. hii um, asili ambao Mungu ametujalia mm. sasa tunapokuwa na mali ghafi huku nchi kavu tunakuwa na viwanda usafirishaji wa biashara ya kimataifa kwa sehemu kubwa unapitia baharini kwa hiyo ndio maana nasema huwezi kutenganisha hasa shughuli zinazofanyika nchi kavu na shughuli za baharini au uchumi wa blue asilimia themanini na huku ya duniani ya mzigo wa biashara unasafiri kwa njia ya bahari na huku kwenye nchi zetu kama hapa Tanzania yumkini asilimia hata tisini. kila kitu kitazama hapa tulipo karibia kimetoka nje ya nchi zimebebwaje vimekujaje kwa sehemu kubwa vimebebwa na meli kwa hiyo ndio maana tunaangalia huu uchumi wa blue kwamba ni, ni, ni mimi naita chachu ya maendeleo chachu ya maendeleo kwa sababu unagusa maeneo mengi na hauishi baharini tu tunasema kuna shughuli ambazo zinafanyika nchi kavu ambazo na zenyewe ni sehemu ya uchumi wa blue tunaita kwenye mnyororo wa thamani tunatokea baharini samaki anatokea baharini akivuliwa haliwi baharini tu anachukuliwa analetwa nchi kavu kuna wengine wanachakata ndani ya, ya, ya meli kuna wengine viwanda viko nchi kavu ndio ndio maana tunatengeneza na bandari wafikie wapi pakiwa na usalama tunatengeneza uh, barafu ya kuhifadhi vizuri yule samaki akishafanywa anavyofanywa anatakiwa abebwe anabebwa kwa njia ya barabara let's say hmm. anatoka eneo moja amevuliwa hapa Bagamoyo anatakiwa aende mpaka mkoa gani ambao hauna bahari kule wala haujui anaondoka pale kwa hiyo hata kule ambako hawaijui bahari kabisa wanatumia mazao ya bahari hajabebwa samaki hajabebwa na meli kutokea Bagamoyo kwenda Morogoro amebebwa kwa njia ya barabara kwa hiyo hapo pia tunaona kuna ile connectivity lazima tuwe na, 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 na ushirikiano ushirikishaji ni, ni kwa jina sahihi sana sijui nilisemaje lakini huo muunganiko kwamba tunapotoka na vitu hivi tunaposema tunatazama uchumi wa blue tunarudi tena inakuwa na, na, na connection muunganiko na huku nchi kavu sasa ili tufanye vizuri kulikuwa kumezungumzwa kwamba kuna maeneo ambayo vitu tunavyo tayari rasilimali zipo bahari ipo ili tufanye vizuri zaidi kwanza lile swala la elimu nilokuwa nalizungumza awali elimu ni muhimu sana elimu kwa maana inaanzia kwenye ufahamu jamii yetu lazima ifahamu kwamba sasa tunaondoka kutokea hapa tulipokuwa tunafanya kawaida kawaida tunataka kufanya vitu vikubwa zaidi lakini wanaweza wakawepo wanaotamani kufanya hivyo vikubwa lakini uwezo hawana kwa hiyo uwekezaji na habari ya mitaji lazima na lenyewe lifanyiwe kazi taasisi hizi za, za, za fedha mabenki yatazame kwa namna nyingine kama ambavyo kuna benki za kilimo tumekuwa nazo kwa maendeleo ya kipindi kwa kipindi leo tuangalie benki zitakazoangalia pia kuingiza fedha katika shughuli zinazohusiana na uchumi wa blue na ndio maana tunaona serikali imeanza kwa nguvu kabisa uwekezaji huu ninaposema kwamba unawawezesha wananchi kwa kuwasaidia wakae katika vikundi wapewe boti kubwa zaidi za kwenda kuvua tayari hiyo ni hatua lakini ubunifu ajira zipo nyingi tu lakini tukikaa tunasubiri serikali itufanyie tu haitawezekana lazima tu, 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 tukishia sikia kwamba kuna uchumi wa blue hebu tujiongeze watanzania wengi pia usomaji hatutaki kusoma tutafute taarifa tutafute tufanye bidia kutafuta taarifa ili tuweze kujua kwa mapana yake na tunapojua zaidi vitu vingi zaidi tunakuwa na, na nafasi kubwa pia ya kufanya ubunifu katika ili eneo la uchumi wa blue kufanya ubunifu na kupata maeneo ya tofauti zaidi amezungumza uh, 
rais wetu mheshimiwa uh, Samia Sulu Hassan daktari habari ya ubunifu lazima vijana tuwe wabunifu tutazame tumeambiwa kuna fursa baharini twende zaidi hakuna mtu ata, atakuletea kila kitu akuchakatie serikali haiwezi kuchakata kila kitu lazima na sisi tujiongeze katika maeneo yetu kwa hiyo tukiangalia tukipata elimu sawa sawa tuki tuki tukipata tuki mitaji tukifanya ubunifu hatuwezi nina hakika hatuwezi kubaki tulipokuwa na ndivyo ambavyo wenzetu wamefanya wa seashells kisiwa kama sisi Zanzibar seashells kuna kuna bandari ya ya, ya, ya meli za uvuvi ambayo inatumika kama kivutio cha utalii mm-hmm. watalii wanatoka walikotoka alfajiri wanaamka kwenda kuangalia bandari ya uvuvi mm-hmm. kwa lazima iwe safi lazima tuwe tumeitengeneza vizuri lazima kuwe na culture yetu inaonekana pale ndio tayari tumetengeneza utalii naam asante, asante sana, sana daktari kwa ufafanuzi huo tunashukuru ali huenda pasipo na mapinduzi haya tusingezungumzia Tanzania ya sasa namna ilivyo unaona mustakabali upi <coughs> Tanzania kwa ujumla kutokana na mapinduzi haya uh, mapinduzi kwa kweli kuanzia moja ama nyingine ni jambo limeleta faida kubwa sana Uh, namna ambavyo pia imetunganisha tukao wa Tanzania lakini vile vile leo tukao tunajadiliana kuhusu masuala ya ya uchumi blue lakini mimi ninachotaka kusema ni kwamba tumechelewa na tulishindwa kumuelewa mwalimu Nyerere mapema alipokuwa anasema kwamba uchumi tunao lakini tunaufali lakini leo kwa zangu Nisa ya kwamba katika dunia bahari ina asilimia kubwa kuliko ardhi ambayo kwa sio bahari lakini leo sisi ndio tunaanza kujua kwamba tunaweza kwa kumaliza uchumi wetu kutokana na bahari kwa hivyo tunachopata wataalamu wa kweli mmoja wa kitaalamu kabisa kwamba vitu tunaweza tukafanikisha hasa katika muda gani na kwa malengo yapi sio kisiwa kizungumza tu uchumi blue mtu anapata kidogo kidogo ana elimu na mimi ikiwa elimu itatolewa na tukawa na umakini wa kukubali serikali kukubali kwamba ni sehemu ya kuchangia mapato na kupunguza tatizo la ajira na naamini hayo yatakuwa ndio yale malengo matumizi kwa sababu mheshimiwa Hussein amekuwa mbunifu ilileta neno la uchumi blue zamani ilikuwa hapo lakini wote walikuwa sio wabunifu kwa kuhakikisha kwamba ilikuwa inaonekana bahari ni kitu cha kawaida tu lakini kwa bahati sasa hivi tunaamini kwamba ikiwa haya tunazungumza na vitendo vitapata kwa kweli changamoto hatuna sababu ya kuwa masini lakini itakuwa hatuna sababu kwa nini na sisi tusisaidie nchi nyingine kwa sababu wenzetu wengi hawajazunguka na bahari kama tulivyo sisi lakini hatujaitumia lakini nami kwa mizanda ya hii ambayo pia inaendelea na ikawa inatoa kipaumbele na serikali hichi ni jambo ambalo um, pia kwa mambo ya viwango badala ya ile jengo na nyumba na mtandao kidogo hauko vizuri hapo mwishoni lakini asante sana Ali kwa hayo ambayo umetujuza na kwa mchango wako kwa ujumla katika siku hii ya leo na kwa kuungana nasi na tunakutakia uh, siku njema hii leo na mtandao bado haujakaa sawa lakini uh, tunakushukuru sana kwa kile ambacho umetujuza. Uh, yapo mengi ambayo yanafanyika katika siku hii ya leo tunaungana na mwenzetu Jafari Mponda ambayo yuko mtaani akiangazia kwa kina zaidi kuhusiana na hili. Habari za huko ulipo Jafari na karibu sana utujuze. Asante sana uh, good luck na Hilda Foya. Leo hii ikiwa ni maadhimisho uh, ya miaka hamsini na tisa ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar uh, tuko hapa Amana Coffee Club Ilala. 
e, pamoja na wadau wa Amana Coffee Club wakati huu wakipata kahawa wakipata tangawizi e, pamoja na vitobwesho vingine muhimu a, na wakibadilishana mawazo lakini si mawazo tu bali kuyazungumzia a, mapinduzi matukufu na hasa uh, yale ambayo yamepatikana baada ya miaka hamsini na tisa ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar uh, Na niko na mzee wangu hapa Atatuambia jina lake yeye ni nani Na kisha tuzungumze na ya machache Na mzee, habari ba? Habari njema Ndiyo, naona ni siku njema leo Siku ya maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya, ya, ya Zanzibar Na watanzania tunaadhimisha tuna Leo hii kiwa ni siku ambayo hatuendi kazini e, bali kunafanya shughuli ambazo zitaonyesha maadhimisho lakini hasa e, kuzungumza na kukumbuka mapinduzi ma, ma, hayo matukufu ni majambo ambayo tunayafanya sisi amana coffee club tunalizungumzia hili leo hebu tuambie mzee wangu kwa miaka hii 59 uh, ya mapinduzi ya Zanzibar unaiona wapi Zanzibar eh jina langu naitwa Hamad Raja Butao no. Kwa miaka, kwa miaka hii ya msini ya, ya mapinduzi, Zanzibar imeendelea sana kiuchumi na kimaendeleo. Na tunamshukuru sana muasisi wa mapinduzi ya Zanzibar, Shea Abedi Amani Karume, kwa kuweza kuwakomboa eh, wazawa, wananchi wazawa wa Zanzibar. Baada ya kuwakomboa, wamekuwa huru, na hata maendeleo yao yamekuwa makubwa sana. Eh, eh, Viema sana. Haya, tunaendelea kupata maoni ya wa, wadau wa Amana Coffee Club hapa na niamie upande wa pili. Mwenyekiti habari bwana. Nzuri bwana. Ni mapinduzi ya Zanzibar ikiwa ni miaka hamsini na tisa ya mapinduzi hayo. Emtuambie kwako wewe. Na lipi la kuzungumza leo e, tukio tumebaris katika uh, kijiwe chetu hapa katika uh, eneo letu hili la uh, Amana Coffee Club. Kwanza na mpaongera sana mwishimu wa mwenye Kwa kuleta mapinduzi makubwa ya kimaendeleo Kwa kuleta uchumi wa blue Kujenga mashule ya gorofa Kujenga hospitali za gorofa Kuondoa kazini uzembe Na kuwa watu wako kama makini sana katika kazi Ilo peke yake na mpaongera sana Mwishimu wa mwenye Mwenye zbungu wa mdidishie kwa kila laheri Ampe maisha marefu ampi afya njema. Amin ya Rabbi. Umezungumza vitu vitatu hapo takriban. Hemu tudadavulie kwenye hili la mapinduzi ya elimu hasa. Umesema zimejengwa mpaka shule za ghorofa. Sina shaka watoto watapikika hapo. Ndio. Ndio, nadhani mshukuru mama yetu mama Samia Sulu Hassan kwa kutoa fedha nyingine za maendeleo ya shule pamoja na kijamii. Kwa kweli, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikuongoza na mwishimu wa mwinyi imefanya mambo makubwa, tena mengi sana. Kwa vile, bado yupo kama darakani, tunaamini kwamba ateendelea kuipaisha juu maendeleo ya Zanzibar. Hai, wadau bado wako wengi hapa, tusikie maoni yao na wanazungumzia aje leo. Uh, mapinduzi matukufu ikiwa ni maadhimisho ya miaka hamsini na tisa ya mapinduzi hayo. Habari bwana? Ah, salama tu habari ya kwako bwana. Njema sana. Mtazamaji wangu angependa kukujua kwanza. Mimi naitwa Raja Bwamir. Uh -huh. Ni mmoja kati ya wadau wa Amana Coffee Club, sehemu ambayo tunapata kidogo kahawa na tangawizi alafu tunaenda kwenye mashuli yetu. Bwana Amana Coffee Club mko safi? Ah, tuko vizuri sana. Tuko sasa eh? vizuri sana. Tuko vizuri sana. Kwa upande wako wewe unayazungumziaje bwana mapinduzi matukufu ikiwa ni maadhimisho ya miaka hamsini na tisa leo? Uh, mimi kwanza na shukuru Mungu kwamba kuwa kwenye nafasi hii ya kuzungumzia kidogo mapinduzi ya Zanzibar. Uh, wazee wetu walifanya kazi kubwa sana kiongozi na mzee Karume kukomboa nchi ya Zanzibar kutoka kwenye mikono ya wakoloni. Hii peke yake ni kitu cha msingi cha kujivunia kama sisi vijana ambao tupo sasa. Unaenzije mapinduzi? Msingi wa kuenzi mapinduzi kwamba kama wazee waliacha shughuli zote wakasema tunataka uhuru wetu wa kujitegemea wa kusimamia mambo yetu wenyewe wa kutunga sheria wenyewe tuwaondoe hawa tubaki sisi na sisi tuko sasa mpaka leo maana yake vijana wanataka tujifunze kwamba kuenzi mapinduzi lazima tuenzi kwanza uzalendo uliofanya huko na uzalendo ni kutunza nchi yetu ndio kuhakikisha kwamba kila kinachowasisiwa kwenye nchi basi kinakuwa ni cha kwetu maana yake ukiona barabara tumia uzalendo kuilinda sio mpaka mtu mwingine ukiona shule leo imejengwa hakikisha na we ni sehemu ya mdau wa kuisimamia hakikisha 
hospitali kijengwa wewe nani mmoja kati ya watu ambao wanaendeleza ule uzalendo kwa sababu wazee walifanya kazi kubwa ya kukomboa inchi leo tunamuona mheshimiwa dr Mwinyi anavopambana kwenda kwenye uchumi wa kasi wa blue wa Zanzibar kila siku unaona anaweka kitu kipya Zanzibar kila sehemu kuna ujenzi unaendelea mabati kila sehemu yamefungwa ujenzi huu lengo ni nini ni kuendeleza maendeleo tuliyonayo kuenda kwa kasi zaidi kwa hiyo kupitia haya mapinduzi kwanza uzalendo wetu tuendelee nao lakini pia tutumie fursa zinazopatikana kwenye mapinduzi haya na nchi kwa ujumla wake maana yake ni kwamba itakuwa tunahesabu miaka lakini wewe ukapita bila kuacha asari. leo tunamuongelea mzee Karume asari kubwa aliyofanya kimapinduzi kwenye kukomboa nchi wewe je uliopo sasa unafanya kitu gani kwenye nchi ili ukiondoka tukutaje lazima ujiongezee kwamba okay watu wamefanya hii uchumi umenikuta maendeleo yamenikuta mimi nafanya nini kwenye nchi kwa hiyo mimi nipongeze sana kazi iliyofanya na, na, na wazee wetu lakini nikupongeze sana rais aliyopo sasa maendeleo ya kasi lakini pia naongea mkono wa Zanzibar wote kwamba jamani tutumie fursa hizi sasa zilizopo kwamba uchumi unavokuwa unakuwa pamoja na watu fursa zinazokuja zinakuja pamoja na watu lazima tuzichangamkie ili tuserikali tuipe nguvu ya kufanya maendeleo zaidi haya ni yawana ambana coffee club hapa ilala wameweza kuzungumza uh, maadhimisho ya miaka hamsini na tisa mapinduzi ya Zanzibar katika muktadha huo Hilda pamoja na good luck nayo ya kuyaendeleza katika maadhimisho haya hii leo asante na mshukran sana Jafari Mponda asante kwa hayo na mchango huo ambao umetolewa hapo na ndivyo pia ambavyo tunahitimisha hapa studio uh, tunashukuru sana kwa yale yote ambayo umetujuza na leo kwa sababu ni siku ya mapumziko tunawatakia pia siku njema mapumziko mema tunashukuru tuendelee kufurahia mapinduzi <laughs> na nimepata bahati kujua uchumi kwamba <laughs> uchumi sio sio huu tu ambao tunaojua wala kimezea wate kitabu Aza sasa kwacha utaongea na doctor mzuri. Ataongea na doctor kwa sababu hichi sisi hataki kutumia kampuni. Maana hii ni biashara. Biashara hii. Asante sana. Tunashukuru sana. Sisi tulipata bahati tunacho cha kwetu. Kwa kweli. Tunapata vitabu vingi kwa sababu hapa mnawaalika watu mbalimbali. Ah sio wote wanatupa, ni wachache tu ambao wana wenye moyo kama wa daktari. Na tunatunza kama hivi. Daktari sio anakumbuka kama ni tofauti sana kama si mwaka juzi kama si mwaka kama si mwaka juzi mwishoni kwa mwaka jana hapana umetupa muda mrefu na sio kwamba kitabu hichi ndo ndo kakitoa sasa hivi kitabu kipo muda mrefu kwa tunatunza vizuri kitabu vizuri pia na pia wananchi watafahamu kwamba kuna hichi kitabu labda watakitafuta kwenye maktaba hizo watakipata kama walivyosema kujifunza zaidi kuelewa zaidi fursa zipo baharini hata swimming club zinaweza zikawa ni fursa pia kabisa kule Egypt wanatumia zaidi mto umesema mama hapa daktari kwamba kumbe kuna fursa hizi zipo katika maziwa pia zinaweza kutumika lakini nimeona kule Misri wanatumia River Nile wana wanachepusha wanachepusha wanaweka mabwawa wanafuga sana samaki mm -hmm. sisi hapa mito yetu inakwenda na uangalia mto Ruvu pale unapita tu na kwanza baharini mm -hmm. na ile kubwa wakati wa kilimo wanalima lakini wakati ambapo sio wa kilimo wangeweza kufuga sana asante sana asante sana nashukuru sisi kaza sana mjadala mwingi uchumi wa maji kusema kweli wala sisemi sisemi uchumi wa blue kwa mm. sababu labda maji ya blue yanaonekana ya ziwa na ya mito lakini ya kwenye mito kama ya kwenu kwenye vijito huko <laughs> uchaga <uko, laughs> <uko, uko, laughs> ni huko asante sana asante sana doctor pia asante kwa wakati mwingine tunamshukuru pia ali makame ungana nasi hapo